şeyden çıkartmışlar. Iskat-ı salatın yani namaz borcunu düşürmenin delili oruç tutmaya güç yetiremeyenlerin bunun yerine fidye ödemeleri meselesinden çıkmış. O nedir o? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de oruç ayetleri bir yerde toplu halde geçer. Bakara suresinde. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Kutiba aleykumus sıyamu kema kutiba alellezine min kablikum. Ya allakum turhum. Ya allakum tettekum. Ey Müslümanlar, kutiba aleykumus sıyam. Oruç size farz kılındı. Kema kutiba alellezine min kablikum. Sizden evvelki ümmetlere de farz kılındığı gibi. Hz. Adem'den peygamberimize kadar bütün peygamber efendilerimizin ümmetinde de bu oruç vardı ya. Yani. Namaz gibi. Niçin maksadı ne? Hikmeti teşlisi bu ibadetin bir kanun olarak korumasının sebebi hikmeti nedir? Lâlâkûn <gülüyor> takvalı olmanız için. Eyyâmen ma'dûdât sayılı günler. Senede bir ay. Ramazan ayı içerisinde. Oruç tutacaksınız. Femen kâne min kumaridan ev ala seferin fe iddetun min eyyamun uhar. Kim hasta ise ya da seferde yolculukta ise sayısınca başka günlerde tutar. Evet arkasından gelen ayeti kerime şimdi bizim derinimiz. Ve ben ve alellezine yutikunehu fidyetun ta'amu miskin zor gücü yeter, güç yetirenlere de oruç tutmasınlar ta'amu miskin vardır bir miskini doyurmak vardır ve alellezine yutikunehu şimdi bunun altını çizin burada tefsir kitaplarına baktığımız zaman iki tane görüş var Birincisi وَالَلَّذ۪ينَ يُتِيْقُونَهُ Buna güç yetirenler yani normal sağlıklı bir insan oruç tutmak istemez de yerine bedel fitye vermek isterse olur. Bir bu mana. İkincisi وَعَلَلَّذِينَ يُتِيْقُونَهُ Ona takat getirenleri yani zor takat getirenler takat getiriyor ama canı çıkıyor. Anlamı vererek zorlu kelimesini ile kullanıp ancak bunlar sıradan rastgele değil ancak zor gücü yeten oruç tutmakta zorlanan insanlar fidye versinler anlamı. Şimdi bazı tefsir kitaplarında da böyle rivayetler var. Bu iki görüş, üçüncü bir görüşle arası telif edilmiş, bulunmuş. Nedir o görüşler? O görüşün sahiplerini kitabımız zikrediyor. İbni Abbas, İbni Ömer, İbni Mesut, Muaz bin Cebel, Seleme bin Akva'nın içinde bulunduğu bir grup sahabi, sizden Ramazan ayına yetişenler o ayın orucunu tutsun ayeti gelinceye kadar aşağıda فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرَ فَلْيَصُمْهُ Kim bu Ramazan ayına şahit olur, hilali gözüyle görür ya da gözüyle görenlerin haberi kendisine gelirse oruç tutsun. Ayetin Ramazan ayını delalet ettiğini nereden biliyoruz? Bir üst ayet شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ ف۪يهِ الْقُرْآنِ diye başlıyor. O Ramazan ayı ki Kur'an o ayda indirildi. İşte böyle böyle diyor. İşte femen şehide minkumu şahra şu yukarıda adı geçen Ramazan ayına kim şahit olursa Ramazan'a girerse oruç tutsun. Şimdi bu üçüncü görüşün sahipleri diyorlar ki bu ilk ayeti kerime ile ikinci ayeti kerime arasında bir zaman farkı var. İlk zamanlarda Allahu Teala ilk inen ayetlerde ya eyyühellezine amenu kutub aleykumus sıyam kema kutub alellezine min kablikum la alekum tettekum da Müslümanları muhayyer bıraktı. 
Yani dedi ki ey Müslümanlar oruç size farz kılındı. İster bu orucu tutarsınız. Orucu tutmak istemezseniz orucu tutmaz beden olarak bir fakiri doyurursunuz. Uzun bir müddet tutanlar tuttu. Tutmayanlar fitne verdiler. Diyor. Uygulama böyle gitti. Herkesi serbestti bu. Hasta hasta değil. Sağlık insan bile tutmak istemiyorsa parasını verir tutmazdı. İlk günlerde. Sonra bu aşağıdaki ayetler indi. Bu ayetler inince femen şehide minkumu şahra artık her kim bu aya girmişse fel yasuhu oruç tutsun. E o zaman hastalar ya da yolcular mı? Onlar da mı yukarıda geçmişti ya? Bu ayetin devamı femen kâne alâ sefer o aynen yukarıdaki geç, geçiyor. Aynen geçiyor. <gülüyor> Diyor bir insan yolcuysa ya da hastaysa sayısınca başka günlerde tutar. O zaman ne kaldırıldı? Yolcu aynense hasta aynen kaldıysa ne kalktı? Gücü yetenler muhakkak oruç tutacaklar. Fidye ile kurtulamaz. Fidye ne zaman verilir? Fidye adam oruç tutmaktan tamamen umudunu keser. Kim olur bu? Hasta ölüm döşeğindeki adam olur bir. İkincisi kronik hastalar olur. İyileşmesi mümkün olmayan hastalıklar vardır. İyileşmesi mümkün değildir. Bu böyle gider. Nedir mesela iyileşmesi mümkün olmayan hastalıklar? İşte piri fani. <gülüyor> Çok aşırı ihtiyar. 90-100 yaşında oruç tutamıyor. Bunun artık iyileşmesi mümkün değil. Ya da şeker hastası olur. Çok aşırı hassas. Doktor der ki kardeşim sen oruç tutma. Müslüman, dindar, hazık. Yani işin uzmanı, ehe bir doktor. Böyle söylüyorsa, zarar verir sana diyorsa... Çünkü Müslümana zarar gelmesi elbette ki istenme sağlık çok önemli. O da tutmaz. Bunlar fitye verirler. Çünkü iyileşeceği bir zaman yok ki. Artık bu böyle ömür boyu gidecek. Onun için bunlar fitye verir. Demin söylemiştik tekrar hatırlatalım. Yeri geldi. Adam hastaydı. Oruç tutmadı. Hemen fityesini verdi. Ne olur ne olmaz dedi. Fakat sonra iyileşti. O fitye kurtarmaz. İyileşti madem orucunu kaza edecek, tutacak. Fitye de defterine sevap olarak yazılır. Şimdi bu ayeti kerime velev böyle olsa bile arkadaşlar. Yani ilk günler sağlığı yerinde olanlar oruç tutmak ve fitre vermek arasında muhayyer bırakılmışlardı ya bir müddet öyle tutmuşlardı ya e kardeşim sen onu nasıl delil alıyorsun ya bu, bu ayetin hükmünün ortadan kaldırıldığı ve herkese daha sonra kim bu aya şahit olmuş girmişse oruç tutsun dedi bilinmiyor mu? biliniyor e sen Hükmü ortadan kaldırılmış bir ayeti nasıl delil getiriyorsun kardeş? Kendi hükmü ortadan kaldırmış. Üstelik bu oruçla alakalı bir ayeti kelime. İslam ümmeti içinde ortaya çıkan ve maksada aşan oruç ve namaz ıskatı temelde ayetin yalnız iyileşme umudu olmayan hastalık veya yaşlılık yüzünden oruç tutamayanlarla sınırlı olan hükmünü zorlama bir yorum ve temennilerle kitaptan okuyorum ki iyice temellensin diye zorlama yorum yani buradan delil getirmek ayeti yorumlamada tefsir etmede zorlamadır. Alakası yok. Temenniler temenni nedir? Boş kuruntu. Aslı asları olmayan bir dilekti. Temenni etmek. Ve tembellik yüzünden tembellik yüzünden eda veya kaza edilememiş bütün namaz ve oruçlara teşmil etmek ve ortaya çıkmış bu hata. Oruç ve namaz ıskatı arkadaşlar. 
Yukarıdaki esastan hareket eden ki ve Hanefi fakihleri istihsan derine dayanarak namazı oruca benzetmiş. Hatta namaz oruçtan daha önemlidir. Bu yüzden kazasına imkan kalmayan namazlar için fitye vererek Cenab-ı Hakk'ın Hattan aftilemek bir ihtiyattır demişler. Biz de bu kitabı zamanında okurken bir dip doktor düşmüşüz. Dini tahrif etmemek en büyük ihtiyattır diye. <gülüyor> İhtiyat ne demek? Ne olur? Ne olmaz? Diye işi sağlama bağlı. Kardeşim sen ayeti yanlış tefsir etmekle dini bozuyorsun. Farkında mısın? <gülüyor> İhtiyat değil, mecburiyettir senin dini bozmak. Neyse o yani. Yine bu işi vardır diyenlerin bir delili İmam Muhammed Ziyadat adlı eserinde namaz fidyesi ile namaz için inşallah yeterli olur demiştir. Müellifimiz diyor ki fidye ile namaz borcunun düşeceği nasa veya kıyası dayansaydı daha kesin bir uslup kullanması gerekirdi imamı. İnşallah değil daha keskin bir uslup kullanmadı. Konunun Allah'ın dilemesine bırakılması, bunun bir ümitten ibaret olduğunu gösterir. Sadece bir ümit. Ben şimdi size söyleyeyim. Bu fidyesini, ıskatını vermeseniz bile, bu Müslümanın, Müslüman olarak ölen bir insanın, Allah Celle Celaluhu tarafından af edilmesi ümidi yok mudur? Ya ümit diye böyle bir din mi konulur orada? Allah aşkına. Diğer yandan İbnül Humam da Fethül Kadir adlı eserinde Hanefi imamlarının istihsanına göre namazın oruca benzediği oruç ve fidye arasında ilginin namaz ve fidye arasında da sabit olduğu ifade edilmiştir. Eğer bu benzerlik sabit olursa maksat hasıl olmuş bulunur. Aksi halde namaz fidyesi bir ve ihsan niteliğinde olur. Yani namazın yerine geçmez. E bir iyiliktir. İyilik, iyilik yapmak iyidir. Sevap kazandırır adamı o kadar. Bir ve ihsan ise kötülükleri yok eder. Bir ayet-i kerimede şöyle buyurur. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İnnel hasenat hasenat iyilikler yürütüne seyyat seyyatı götürür. Amin. Namaz fidyesinden sonra oruç, kurban, yemin, kefareti için tekrar devir yapılır. Bozulup kaza edilmemiş nafile namazlar, adak namazı ve kurban borçları için de bir miktar devir yapılır. Sonuç olarak namaz, oruç, yemin ve adak gibi borçlar için kişinin ölümünden sonra fidye verilecekse bunun gerçekçi olması gerekir. Mümin ölümünden önce bu gibi yerine getiremediği fazla vacip ibadetleri tespit ederek mümkünse sağlığında kazayı telafi etmeli. Yoksa vasiyet etmeli. Yoksa yoksa yoktur. Şimdi Amenna iyilikler kötülükleri götür. İnnel hasana yüzük nesli ya. Hatta ayet-i kerime kim bir iyilikle gelirse Allah ona on misli en az verir diyor. En az on misli. Daha da fazla kat ve kat da fazla da fazla bilir. Öyleyse bir insanın böyle Allah'a karşı namaz, oruç ve say borçları varsa yapmadı kazasını. Yoksa eliyle fidyesini kendisi vermeli. Ümit ediyoruz Allah'a razı. Yoksa vasiyet etmeli. Yoksa yoktur. Peki biz bir şey yapamayabilir miyiz? Biz şunu yapabiliriz. Bu bu adamın vasiyeti varsa vasiyeti yoksa kendi paramızda. Veya anlaşırız mirasçılar bir miktar para ayırırız. Cenabı Allah'ın hoşuna gitsin de bunu affetsin diye onun adına fakiri fukurayı doyururuz. Bir miktar. Bunu asla devir yapmayız. <gülüyor> 